Hello everyone, welcome to Diademy IS. Today's session is going to be one of the important session for your UPSC prelims 2021 preparation. Why? Because in this particular session, we are going to discuss an approach for one of the important diverse, dynamic and high yielding subject that is the environment. In this particular session, we are going to discuss what is the importance of environment as a subject in UPSC, what is the syllabus of environment for prelims examination and what is the role of previous year's paper. After analyzing the previous year's paper, I will try to give you some of the template for studying a topic that how you should study a particular topic according to the demand of the UPSC. After that, we will discuss what is the 10, 10 pillar approach and 5C approach that we will follow in our classroom uh, classes, classroom discussion and at last we will discuss what all sources and resources you should follow to master this high yielding subject that is the environment. So let's start. Our first part is what is the, what is the importance of environment. If we analyze the previous year's paper or prelims examination then in prelims 2013 17 question were from environment section and 5 question were from agriculture section. So if we combine both the section then out of the 100 22 question were from this particular environment and agriculture section. If we talk about the latest prelim that is the prelims 2020 then out of the 100 15 question were from environment section and 8 question were from agriculture section. So if we combine both the section then out of the 100 23 question were from this particular section. So you can uh, you can see here what is the role of this examination this this subject in the prelims examination. So we understood that this particular section is very important for prelims so we cannot ignore at any cost and after the prelims if we go by the mains then in mains there are four papers GS1, 2, 3, 4. In GS3 paper one of the section is environment. In environment section every year two to three questions are asked related to environment section in GS3 paper and in the interview also questions are asked related to environmental angle. So now we understood that this particular section that is environment is important not only for prelims but also for mains and for interview also. So now what is the syllabus of the environment? In the syllabus only three words are mentioned that is the environmental ecology, second one is biodiversity and third one is climate change. Only three words mentioned in the syllabus for prelims examination environmental ecology, biodiversity and climate change. Now in your mind this can happen, confusion can happen that sir only three words mentioned and questions are minimum 20 questions are in this particular section environment or agriculture 20% weightage minimum in this particular subject. So how do you deal with it? How do you identify it? कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग उस पे टाइम को डिवोट किया जाए तो इसमें रोल होता है प्रीवियस ईयर्स पेपर का कैसे रोल होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से प्रीवियस ईयर्स पेपर के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया सी काउ के ऊपर कि इनमें से कौन सा मैमल in this case, mammal is sea cow, sea horse and sea lion. So, sea cow has been asked in prelims 2013. In this case, prelims 2015 has been asked on Dugong. Now, I will tell you that Dugong is the other name of sea cow. So, if you have analyzed the previous year's paper, you will know that this particular topic is important. So, you have to cover it thoroughly, comprehensively, so that it is related to नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाओ जैसे कि ये डिगोंग वाला क्वेश्चन आया इसमें ये पूछा गया कि इट इज अ हर्बी वॉरस मरीन एनिमल वैसे ये करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन अभी मैं यहां पे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन को पूछने के पीछे जो उनकी अप्रोच है उस अप्रोच को मैं डिस्कस कर रहा हूं पेपर को डिकोड कर रहे हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ाई करनी है उसको मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर यहां पे मैं आंसर्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं डिगोंग के बारे में पूछा कि मैमल किस टाइप का है कार्निवोरस है हर्बीवोरस है टाइप पूछा दूसरा इसमें पूछा कि इसकी लोकेशन कहां है ये इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया तो उसकी लोकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा फिर उससे पूछा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है 
मैं आपको बताता हूँ कि क्लास के अंदर हम इस एक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आप इतना से याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सिर्फ शेड्यूल मेंशन है उसमें से शेड्यूल वन के अंदर जो एनिमल्स मेंशन होते हैं उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है तो इसमें क्वेश्चन किस में पूछा किस टाइप का एनिमल है लोकेशन क्या है और उसका प्रोटेक्शन किस टाइप का शेड्यूल वन के अंदर शेड्यूल टू के अंदर किस शेड्यूल के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो मेंशन है तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 2013 से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया अब आप देखो 2019 में क्वेश्चन आया वो भी इसी से रिलेटेड है लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और इंक्रीज हो गया उसमें क्या स्टेटमेंट है सम स्पीसीज ऑफ मरीन मेमल्स आर हर्बी सम स्पीसीज ऑफ मरीन मेमल्स आर हर्बी अब आपको अगर पता है डुगोंग या सी काओ वो मरीन मैमल है और कैसा हर्बी बोरस है तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स 2019 में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में क्वेश्चन फिर आपका 15 में वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से और 19 के अंदर और डिफरेंट टाइप से तो आप देख सकते हैं क्लियरली एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन पूछा गया एशियाटिक लाइन पे क्वेश्चन ये है कि वॉट वॉज ए देर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द नेचुरल हैबिटाट इन गुजरात गुजरात का जो नेचुरल हैबिटाट है वहाँ से जो लाइन्स है उनको रीलोकेट करने की बात चल रही थी मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स 2017 में और 17 के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वैसे इसका आंसर है कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मैं आंसर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं अप्रोच को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखो जो मैंने रेड कलर किया है कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इनका आंसर नहीं है रेड मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज नेक्स्ट ईयर की प्रिलिम्स के अंदर ये जो ऑप्शन आए हैं उसको दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया है तो अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज किया है क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से एनालाइज किया है तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी कैसे मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे है मुदू मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अब नेक्स्ट ईयर के प्रिलिम्स में देखो कैसे ये एज ए ऑप्शन की तरह यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया एशियाटिक लाइन पे क्योंकि जो नेचुरल हैबिटाट गुजरात के अंदर एशियाटिक लाइन का है उसको ट्रांसलोकेट करने की बात चल रही थी कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एम के अंदर है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स टू में अब उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया टू में 19 में क्वेश्चन क्या पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली मीन्स ये पूछा गया है उसकी लोकेशनल एस्पेक्ट पे कि एशियाटिक लाइन कहाँ पे मिलता है तो इंडिया के अंदर मिलता है अगर आपको पता है कि 2017 पे जब क्वेश्चन पूछा आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया हो तो आपको आइडिया चल जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं तब ये 2019 के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन पूछा गया डबल हार्म्ड कैमल इससे पहले प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया खराई कैमल पे तो उससे भी आपको हिंट मिल गया कि खराई कैमल पूछा उसके बाद में डबल हार्म्ड कैमल पूछा उसके बाद में है वन हॉर्न राइनो वन हॉर्न राइनो की जो पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क पर है काजीरंगा नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया वन हॉर्न राइनो अब और एग्जांपल से मैं आप आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अभी मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सिक्स शेड्यूल्स है उसमें से ये प्रिलिम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया शेड्यूल वन के ऊपर फिर उसके बाद में प्रिलिम्स टू में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से उसमें यह पूछा गया कि इनमें से किन एनिमल को हंटिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सम प्रोविजन तो हंटिंग नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला है और मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है शेड्यूल वन के अंदर तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये है कि इन एनिमल्स में से कौन से एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के शेड्यूल वन के अंदर मैंशन है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न फिर आप इस बार का प्रिलिम्स हुआ प्रिलिम्स ट्वेंटी प्रिलिम्स 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया शेड्यूल सिक्स के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तो आप क्लियरली देख सकते हैं पहले क्वेश्चन पूछा शेड्यूल वन पे फिर इनडायरेक्टली पूछा गया और अब शेड्यूल सिक्स पे तो एक बार आपने अगर एनालाइज कर दिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अगर पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली
ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स 2019 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर 2019 में फिर उसके बाद में इस बार का जो लेटेस्ट प्रिलिम हुआ प्रिलिम्स 2020 उसमें क्वेश्चन पूछा गया ये भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कि ये बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या ये बॉडी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था इसको तो आप देख सकते हैं क्लियरली 2019 में क्वेश्चन पूछा और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन प्रिलेम्स 2020 में पूछा तो अभी हमने देखा कि एक्ट किस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है तो जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तब हमारी ये अप्रोच रहेगी हम क्लास में किस तरह से पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में जिसमें प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरे रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बेम्बू की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है अब उसको ट्री की कैटेगरी से हटा दिया है तो इसकी वजह से हम नॉन फॉरेस्ट एरिया में उसकी कटिंग कर सकते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर स्टेब्लिश किया जाता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और जो सिक्स शेड्यूल के बारे में मैंने अभी आपको बताया ये मैंशन मैं किया गया ये एक्ट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद में है वाटर पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन जिसके अंदर स्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एन पे क्वेश्चन प्लेस में पूछा गया है उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन को पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन उसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या होते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी क्या है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जी उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इन सब को बनाया गया है इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर तो इसको भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे उसके बाद में आएगी हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट टू जिसके अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और आई के बारे में इस यहाँ पढ़ेंगे फिर उसके बाद में आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके अंदर बनाया गया है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की डेफिनेशन इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर दी गई है तो ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उस पर भी पहले प्रेलिस में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम एक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिससे क्या होगा कि आपको एक क्रोनोलॉजी स्टेब्लिश होगी तो उसको चीज़ों को मेमोराइज करने में आपको हेल्प मिलेगी और हम चीज़ों को जब हम कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे तो आपको ये भी रहेगा कि अब इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली हैंडल कर पाओगे अब दूसरे दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं अभी मैंने ये एक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आए उसको बताया अभी मैं बताता हूँ आपको जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्पेयर रिजर्व उस पर क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना अभी आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो सकता है सर इतने सारे नेशनल पार्क है इतने सारे टाइगर रिजर्व है इतने सारे आप बायोस्पेयर रिजर्व है इन सब को रामसर साइट कैसे याद रखेंगे तो इसके लिए आप पैटर्न को देखना अभी ध्यान से देखना इसको जो क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स टू के अंदर इसमें यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है एक साइड पे नेशनल पार्क है और दूसरे साइड पे रिवर है कि गंगा रिवर से यहाँ से इससे रिलेटेड है या नहीं है फिर है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क और ये कावेरी रिवर है कावेरी के बारे में बताऊँ इस बार का जो लेटेस्ट प्रिलिम हुआ उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क है जो कावेरी रिवर के बेसिन से रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में था काजीरंगा आसाम में जो वन हॉर्न राइनो है उसकी वजह से पहले क्वेश्चन पूछा गया है साइलेंट वैली पे क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आएगा अब इन ऑप्शंस को देखना कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं फिर प्लेन टू थाउजेंड थर्टीन में क्वेश्चन आया उसमें किसको रिलेट किया गया नामदफा नेशनल पार्क मीन्स एक साइड पे नेशनल पार्क है और दूसरी साइड पर हिल्स है इनको रिलेट किया गया अब नामदफा नेशनल पार्क देखो कितनी बार रिपीट होता है यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन से पता चलेगा यहाँ पे देखो ये प्रिलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया इसके ऑप्शन किस तरह से न्यूरा वैली नेशनल पार्क है इधर नामदफा नेशनल पार्क है और यहाँ पे ये बोला गया कि क्लाइमेट जो है वो किस तरह से ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट और आर्कटिक होते हुए चेंज हो रहा है मतलब क्लाइमेट और आपका नेशनल पार्क है उसको रिलेट किया गया पहला जो पार्ट था उसमें नेशनल पार्क और रिवर दूसरे वाले में नेशनल पार्क एंड हिल्स तीसरे वाले में नेशनल पार्क एंड क्लाइमेट इसको इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और ऑप्शंस कितने रिपीट होते हैं उसको
और नामदफा नेशनल पार्क उसको भी हमने देखा तो कितने ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं फिर आप आगे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया अप्रिल्स टू में इसके जो ऑप्शन है उसको देखो मुद्दू मलई अभी आया था सत्यमंगलम ये भी अभी आया था फिर आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी यहाँ पे आया हुआ है पापी कोंडा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस पर इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके क्वेश्चन पूछा गया है फिर आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जिस पे इस बार के प्रिलिम्स लेटेस्ट प्रिलिम्स 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है तो अब देखना किस तरह से और ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी ऑप्शन मनस नेशनल पार्क और मुद्दू मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखा अभी मुद्दू मलाई पहले भी आया था मनस नेशनल पार्क वो भी पहले आया है तो अगर एक बार आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज कर दिया तो आपके लिए इजीली इजीली वो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली आपको हेल्प करने करने करें आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में वो हेल्प करेंगे अब आगे चलते हैं अब ये क्वेश्चन पूछा गया प्रिलिम्स ट्वेंटी इसमें मनस नेशनल पार्क देखो अभी अभी रिपीट हुआ था उसके बाद में फिर लेटेस्ट प्रिलिम्स ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट इसके तीनों ऑप्शन रिपीट हो चुके हैं जैसे कि कॉर्बेट अभी हमने देखा था नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व अभी हमने देखा और मैंग्रोव की वजह से सुंदरबन उस पर भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो तीनों ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं फिर 2020 का ये वाला क्वेश्चन है ना जिसके चारों ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं देखो नागर होले हमने पढ़ा अभी पहले आया था किसी क्वेश्चन में पापी कोंडा आया था सत्यमंगलम को देखा हमने और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखो तो देखो चारों को चारे ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में रिपीट हो रहे और ये कहाँ पे कावेरी बेसिन को रिलेट किया गया रिवर और नेशनल पार्क को रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा गया है जिसके चारों ऑप्शन कैसे हैं और चारों ऑप्शन को रिपीट किया गया है तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखने से अब हमको पता चला कि हम क्लास में कैसे टेम्पलेट को फॉलो करेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वहाँ की कौन सी रिवर पास हो रही है माउंटेन रेंज कौन सी है वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट एनिमल है तो उसका आयुष स्टेटस क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उस पर्टिकुलर एनिमल की इन सारी चीज़ों को जब हम कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे तब आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाओगे इसके अलावा हमारी क्लास में क्या अप्रोच रहेगी टेन पिलर अप्रोच रहेगी सबसे पहले इकोलॉजी जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि बी ओ डी सी ओ डी एनवायरमेंट क्या होता है इको सिस्टम क्या होता है बायो रेमेडिएशन क्या होता है इकोटोन क्या होता है फूड चेन फूड वेब इन सबको पढ़ेंगे फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसमें आपके कौन कौन से पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं उनके लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल रीजन होते हैं उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है उनको पढ़ेंगे फिर बायोडाइवर्सिटी जिसमें फ्लोरा फोना आयुसेन का स्टेटस क्या है वो सब पढ़ेंगे उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जिसमें नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्पेयर रिजर्व इनके बारे में पढ़ेंगे और अभी मैंने जो टेम्पलेट बताया था उसी तरह से एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने सारे टेम्पलेट को क्रिएट कर रखा है उसको हम उस तरह से पढ़ेंगे फिर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या पॉसिबल रीज़न है क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए वो सब पढ़ेंगे गवर्नमेंट की क्या एक्ट एंड पॉलिसीज़ है एक्ट एंड पॉलिसीज़ वाला टेम्पलेट मैंने अभी आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से उसको कवर करेंगे फिर कौन कौन से नेशनल इनिशिएटिव जैसे कि नेशनल सोलर मिशन है उसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल इनिशिएटिव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है वीएनआर प्रोटोकॉल क्या है यूएनआर ट्रिपल सी क्या है यूएनसीसीडी क्या है वो सब पढ़ेंगे फिर पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपका बटरफ्लाई है उनकी सारी बटरफ्लाई की डेथ हो जाए तो कौन कौन से पॉसिबल इफेक्ट आएंगे आपका जो ओशन के अंदर जो फाइटो होता है उसकी सारी सबकी डेथ हो जाए तो कौन कौन से पॉसिबल इफेक्ट आएंगे फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह थ्री डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाए तो कौन कौन से पॉसिबल इफेक्ट आएंगे तो ऐसे पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके अलावा लास्ट सेक्शन है एग्रीकल्चर इस बार के प्रॉब्लम्स में एट क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्शन से आए इसलिए ये वाला सेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जिस तरह से मैंने प्रोटेक्टेड एरिया वाला नेशनल पार्क वाला टेम्पलेट आपको बताया वैसे ये बायोडाइवर्सिटी में इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे फिर आपका ये एनवायरमेंट टल पॉल्यूशन के अंदर इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे इसके बाद में आपका क्लाइमेट चेंज में इस वाले टेम्पलेट को फॉलो करेंगे तो ये सारे टेम्पलेट्स को मैंने एग्जाम की जो डिमांड है प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे टेम्पलेट को डिज़ाइन कर रखा है इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है तो ये एन के चैप्टर के नाम यहाँ पे दे रखे हैं एट नाइन टेन इलेवन उसका तो एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है
क्यों क्योंकि इस बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बेस पे आप एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और जो करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इसलिए इस बुक का रेलिवेंस अभी भी है तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा इंडिया ईयर बुक के दो चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व और वन इसको फॉलो करेंगे इसके बाद में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो सेलेक्टिव स्टडी करनी है वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से पार्ट को आपको कवर करना है इसके अलावा ये वाला पोर्सन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जिसमें हमको ज्योग्राफी सेक्शन के साथ में मैपिंग करनी है जैसे अभी मैंने बताया था नेशनल पार्क में रिवर रिवर के साथ में क्लाइमेट के साथ में आपका हिल्स के साथ में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो ज्योग्राफी के साथ में लिंक करके हम इस पार्ट को कवर करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर करंट अफेयर से जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है ये करंट अफेयर में कैसे पढ़ना है कैसे ज़्यादा कौन ज़्यादा कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उसके बेस पे कौन सा स्टैटिक कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो पाएगी जब मैं आपको करंट अफेयर क्लास में पढ़ाऊँगा करंट अफेयर की जो क्लास होगी उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी और सबसे लास्ट में है इंटरनेट अभी यू क्या कर रहा है यू चाहता है कि जो एक्सपीरियंट है उनके माइंड में क्यूरियोसिटी हो किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी हो फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर में नए नए टर्म आ गई आप किसी बुक को पढ़ रहे हो उसमें नए टर्म आ गई तो यू चाहता है कि आप उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करो एक क्यूरियोसिटी को डेवलप करो तो इंटरनेट का भी बहुत बड़ा रोल है ये सारी चीज़ों को हम क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना आपके फ्रेंड्स फेलो एक्सपीरियंट के साथ शेयर करना सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू